Seventh Roman letter problems. First question. Rubbing a comb on hair makes the comb get minus 0.4 coulomb. Hair in the hair, both positive and negative charge and comb on a plastic comb is charge in the plastic comb we are comping hair negative charges in the comb transfer and it makes the comb get minus 0.4 Coulomb of charge, that is negative charge, that is get charge, that is charge, that is charge, of charge, that is get charge, which is negative charge. Now, we will find out what first one find which material has lost electrons and which one gained it. Now, electrons are lost, and hair electrons are lost. And what is the electrons are gained, the comb is the comb is the electrons are the gained. Comb gained electrons. Dry hair lost an electron. Okay. Next is second question B. Paranga. Find how many electrons are transferred in this process. Now, when the comping pannam hoi, evlo electrons vandhu in the dry hair avittu in the comb ukku poi transfer aajju. Abdi inni kekkiranga. So, how many number of electrons? In the kandapidikirudhukku or formula irukku Q is equal to N E abdi inni. First, we have given N N I the irukla. Charge vandhu evlo transfer aajirukku abdi inni. Charge Q is equal to minus 0.4 coulomb of negative charge when the transfer is equal to minus 0.4 coulomb of number of electrons, every electrons transfer is equal to n. Kanu. Formula when the Q is equal to n. E. First, we will solve this. We will number of electrons n na venu na, n is equal to in the e in the side when the na, Q by e abdina, which is equal to Q when the n is 0.4 Q by e. E is the charge of an electron 1.6 into 10 power minus 19. We already know the charge of an electron E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Value is equal to E is equal to the problem solve and we will substitute the question. So, we will equal to the Next, we will equal to the question. One point is we have to make a So, we have to multiply 10 and 10. 0.4 into 10 is 4. 1.6 into 10 is 16. Into 10 power minus 19. First, we have to multiply 10 and multiply 10. One point is 4, 16. We have to cancel 4, 4, 16. We have to 1 and 1 is 4 into 10 power minus 19. So, we have 10 power minus 19 and 10 power 19. And 1 divided by 4 is 0.25 into the 10 power 19 LD. And in the point, we move on the side of the point, 2.5 into the point. In the side of the point, 10 power 19 is 10 power 18. Now, if we multiply the point, we move on the side of the point. So, if we multiply the point, then we have 10 power 18 electrons. So, n is equal to 2.5 into 10 power 18 electrons. How many electrons are transferred? So, n is equal to 2.5 into 10 power 18 electrons. How many electrons are transferred? We will solve the formula by using one way. What is the way? 1 coulomb is equal to 6.25 into 10 power 18 electrons. So, how do you learn this value? So, how do you learn this in your textbook? How many electrons will be there in one coulomb of charge? We will solve the problem in this question. Number of electrons in one coulomb of charge is equal to 6.25 into 10 power 18 electrons. So, one coulomb of charge is equal to 6.25 into 10 power 18 electrons வந்து இருக்கும் அப்படினா 0.4 coulomb of charge வந்து எவ்வளோ electrons வந்து இருக்கு அந்த என்தன் நான் இப்பக் கண்டு பிடிக்கினோம் அதை வந்து find out பண்ணப் போரும் 0.4 coulomb is equal to இந்த value எடுத்து எல்லிட்டு into 0.4 அப்படின் multiply பண்ணும் அவது ஒரு coulomb of charge எவ்வளோ electrons இருக்கு அப்படினா 0.4 coulomb of charge அப்படிங்கரப்போ இங்கே வந்து நம் 0.4 அல்ல multiply பண்ணும் இது இது 5 coulomb of charge எவ்வளோ electrons இருக்கும் கேட்டாங்க அப்படினா இங்கே வந்து 5 அல்ல multiply பண்ணும் so எவ்வளோ coulomb of charge இன் குட்திருக்காங்களோ அவ்வளோ coulomb வந்து நம் இங்கே வந்து multiply பண்ணாதா the multiply panna modu you will get 2.5 into 10 power 18 electrons so rendu thiliyume pathinga na 2.5 into 10 power 18 electrons are rendu way irukku one in the mari 
ஒன் கூலும் ஆஃப் சார்ஜில் இவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ கூலும் ஆஃப் சார்ஜில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் நம்ம வந்து இந்த ஃபார்முலா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என் அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் செகண்ட் கொஸ்டின் கேல்குலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் தட் வுட் ஃப்ளோ இன் டூ அவர்ஸ் த்ரூ அன் எலமெண்ட் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரிக் பல்ப் ட்ராயிங் த கரண்ட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பர் ஃபஸ்ட்டு கிவன் எல்லாம் எழுதலாம் ஸோ கரண்ட் ஐ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டைம் டி வந்து டூ ஹவர்ஸ்ன்னு இருக்குது டீயோட யூனிட் எந்த எப்படி எழுதுவோம்னா செகண்ட்ஸில் எழுதுவோம் ஸோ டூ ஹவர்ஸு செகண்ட்ஸ்க்கு நம்ம மாற்றும் போது டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டின்னு போடுறோம் ஹவர்ஸாக இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு மினிட்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி நெக்ஸ்ட் மினிட்ஸில் இருக்கிறத செகண்ட்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணும் போது இன்ட்டு சிக்ஸ்டி அப்படின்னு போடுறோம் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி வந்து செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ்ன்னு வரும் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கேல்குலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் சார்ஜோட சிம்பிள் வந்து கியூ இதைத்தான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி நமக்கு கியூ தான் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த டி எந்த சைடு கொண்டு போயிடும் ஸோ ஐ இன்ட்டு டி அப்படின்னு வரும் ஐ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டி வந்து செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது யூ வில் கெட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜோட யூனிட் வந்து கூலும் ஸோ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் தௌசண்ட் கூலும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் த வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் ஐ ஃப்ளோயிங் த்ரூ அ ரெசிஸ்டார் ஃபார் வேரியஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்சஸ் வி அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டார் ஆர் கிவன் பிலோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டர் அதாவது நிறைய வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த அதோடைய வேரியஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கரண்ட்டுக்கும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் கிராஃப் ட்ரா பண்ணி நம்ம ஸ்லோப் எடுக்கணும் அந்த ஸ்லோப்லேருந்து பண்ணும்போது நம்ம கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் வந்து வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டர் இதுக்கு நீங்கள் கிராஃப் தான் யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸ் ஆக்சஸில் கரண்ட் ஐ இன் ஆம்பரில் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸில் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இன் வோல்ட்டில் எடுத்திருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கரண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கும் நடுவில் தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து வரும் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னா டூக்கும் ஒன்றுக்கும் நடுவில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து கொஞ்சம் மேலே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போது இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அட் த செகண்ட் ஒன் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் கரண்ட் வந்து ஒன் எடுத்துருக்குறோம் அடுத்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னா த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கொஞ்சம் கீழே த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அடு டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் கரண்ட் வந்து டூ எடுக்கிறோம் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் அப்படிங்கிறப்போ சிக்ஸுக்கும் செவனுக்கும் நடுவில் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஞ்சம் மேலே வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஸோ டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர்த் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ டென் பாயிண்ட் டூ கரண்ட் வந்து த்ரீ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டென் பாயிண்ட் டூ அதாவது டென்னுக்கு கொஞ்சம் மேலே டென் பாயிண்ட் டூ இப்போ இங்கே வருது ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஃபோர் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் வந்து இங்கே இருக்குது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிறப்போ தேர்ட்டீனுக்கு மேலே வரும் ஸோ அதையும் வந்து ப்ளாட் பண்ணிடுறோம் எல்லா பாயிண்ட்டையும் வந்து ப்ளாட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த எல்லா பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணும் போது யூ வில் கெட் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இது ஜீரோ வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லா பாயிண்ட்டும் கனெக்ட் பண்ணி ஜீரோ வரைக்கும் கொண்டு வரும் அண்ட் ஏதாச்சும் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து நம்ம வந்து ஸ்லோப் வந்து ட்ரா பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்லோப்போட ஃபார்முலா என்னென்னா இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் ஆயிருக்கும் போது இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்லோப்போட ஃபார்முலா வந்து y2 டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இதான் வந்து ஸ்லோப்போட ஃபார்முலா ஸோ ஒய் டூ அப்படிங்கிறது வி டூ ஒய் ஒன்னுங்கிறது வி ஒன் பை எக்ஸ் டூங்கிறது ஐ டூ எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது ஐ ஒன் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ மைனஸ் வி ஒன் பை எக்ஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஐ ஒன் அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் டென் பாயிண்ட் டூ வந்து த்ரீ பை ஃபோர்